ने क्या सुबह ने यारहमाने या सुबह अल्लाहुलेमें आलुहुन गुण अगर चाहे वह तेजा अदट चर्चा वो नबी अलग्न हृदय कुछ संभव हृदय संभव उपदेश प्रवेशन कवाड़ा अवेष मूड़ी अड़ी अंदुला <laughs> स्वर्णाक अदा प्रवाचकन्या चौदह चोदच नाश तारण अलहुनोड़ चोदच मकईल प्रसिद्ध कलो अरवेड़ी सड़ी पा कूटा अब स्वर्ण 
സ്വർണ്ണമായ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഒപ്പം കൂടിക്കോടാ സഫാക്കൊന്ന് സ്വർണമായാൽ ഞങ്ങൾ ഫായിസും മറ്റവനും ഒന്ന് എണീക്കുന്ന അതിനപ്പുറത്തോളം അത് സ്വർണമായാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കോളാം പതാറബ്ബഹു അങ്ങനെ അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞ പഠിച്ചു പറയാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യാം ഫാത്താഹു ജിബിരി അലൈഹിസ്സലാം ജിബിരി അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഫക്കാല പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹ യുഖറി ഉഖസ്സലാം അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് സലാം പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹ് എടുത്തെടുത്ത് ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് റസൂള്ളാഹ് സലാം കൊടുത്തേക്കും സുബാനല്ലാഹ് വയപ്പൂരിലൊക്കെ ആ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷിത്ത വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർണാക്കി കൊടുക്കുക അത് പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ പമൻ കഫറ മിനും പിന്നെയും അവരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അതിനെ നിഷേധിച്ചാൽ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരാളെയും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും കഠിനവും കടോരവുമായ ശിക്ഷ ഞാൻ അവന് കൊടുക്കും ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോവാം വൈശ്ത ഇനി തങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫത്തഹത്തുലഹും ഞാൻ അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കും ബാബ തൗബത്തി തൗബയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കും ഞാൻ അവർക്ക് റഹ്മത്തി കാരുണ്യത്തിന് വാതിൽ എന്ന് പിന്മാറാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കും ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു സഫ ഞാൻ സ്വർണ്ണമായി കൊടുത്തോളാം എന്നാലും അവർ ധിക്കരിക്കും ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവരെ മൊത്തത്തിൽ സമൂലമായി നശിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് പിന്മാറാനുള്ള തൗബയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വരാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് വേണ്ട സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും അലിവിന്റെയും പശ്ചാത്താപത്തിന്റെയും വാതിലുകൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്താൽ ആ പെരുന്നോൽ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലാമ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് അത് തുറന്നു കൊടുത്തു എത്ര ആളുകൾ പിന്നെയും മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നു പിന്നെ അത്രയും കുടുംബീകരന്മാരും അത്രയും വലിയ അധികാരികളായ ആൾക്കാർ വന്നില്ല അവരല്ലാഹു താല ഇരുത്തന്നമാര് ഇരുത്തും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ തൗബയുടെ വാതില് അതാണ് നല്ലത് അള്ളാഹു തരുന്ന ആ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ് അല്ലാതെ അള്ളാഹിനോട് നമ്മൾ കളിച്ചാൻ പോയാൽ ഇങ്ങോട്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ള കളിയാണ് വരാ അതിലും നല്ലത് താണു കൊടുക്ക പറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കുക എന്നാൽ അള്ളാഹു താല പുറത്ത് തരും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എത്ര കാലം പുറത്ത് തരും അതിനൊരു സമയം പരിധിയും ടൈം ഒന്നുമില്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഓഫീസ് ടൈം തൗബന്റെ ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യൽ അപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചോളണം ഇങ്ങനത്തെ കണക്കൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ആകാം ഏതുവരെ ആകാം സ്വീകരിക്കും ഒരു അടിമയുടെ പശ്ചാത്താപം ഏതുവരെ സ്വീകരിക്കും മാലം യുഗർ അയാളെങ്ങനെ കാലിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് വന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ് 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 വന്ന് വന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് റൂഹ് വലിക്കുക അങ്ങനെയാണ് തൊണ്ടയിലെത്തി അതുവരെ തൗപ സ്വീകരിക്കുന്ന റൂഹ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ എന്ന് പോലും അല്ല പറഞ്ഞത് റൂഹ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും തൗപ സ്വീകരിക്കും തൊണ്ടയിൽ റൂഹ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യന് തൗപയുടെ അവസരം നൽകപ്പെടൂല ഈ ഇത്രയും സമയം വരെ അള്ളാഹു താല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന സമയം എന്നോ മറ്റേ സമയത്ത് ഇല്ല എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹു തൗബ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസരം ഒരു ചാൻസ് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ അവന്റെ കാര്യം വല്ലാത്ത കഷ്ടത്തിലായിരിക്കും ചെയ്താലോ അള്ളാഹു താല ഒരു മനുഷ്യന് പിന്മാറാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസ് ഒരുക്കിത്തരാൻ ഈ അടുത്ത ഹരീസൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അജബായി പോകും അള്ളാഹു നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കണുണ്ട് എന്നത് തൗബ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെയല്ല ചെയ്ത തൗബ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സകല സംവിധാനവും അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ തലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തലവരെ ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും വരണി വന്നോട്ടെ മനുഷ്യന്മാരെ നന്മതിന്മകൾ എഴുതുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പേരാണ് 
ഇവരെ പരിപാടി ഇത് എഴുതലാണല്ലോ ഒരു രീതി സമർപ്പിക്കും ചെയ്യും രേഖ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്ന ആളെ അപ്പൊ ഇവരിത് സമർപ്പിച്ച പ്രശ്നമാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച നമുക്കറിയാലോ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച പ്രശ്നമാണ് അതിന് അള്ളാഹു ചെയ്യണ പണി എന്താണ് അള്ളഹ അടിമയുണ്ട് ഒന്നായ പിന്നെ ഹഫല്ലത്ത് വരെ പുറത്താണ് അള്ളാഹു അടിമയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഒന്നായി അതിന് അള്ളഹാനെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അവന്റെ ആളാ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിയാല് പിന്നെ അള്ളാഹു തല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ അനസ് ബുർമാലിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നു കാൽ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ താപൽ ആകുതു ഒരടിമ തൗബ ചെയ്തു ഖേദിച്ചു മടങ്ങി മിൻ ദുരൂപിയുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അൻസല്ലാഹു അസബദല്ല അള്ളാഹു താല മറപ്പിച്ച് കളയും ഹെഫലത്തഹു ഈ പാപങ്ങൾ എഴുതിയ ഹെഫലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുകളെ ദുനൂബഹു ഇവന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുലം മറപ്പിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ പിന്നെ ഓൽക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പറയാൻ കിട്ടും അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയല്ല കോടതി കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇവര് വന്നിട്ട് ഇത് എന്താ പറയണ്ടേ വാദിക്കണ്ടേ ആളിത് ചെയ്ത് കണ്ട് പഠിച്ചോനെന്നുള്ള പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരാണ് ഇവര് ഇവര് വന്നിട്ട് പറയണ്ടേ പക്ഷെ അത് പറയണമെങ്കിൽ ഇവർക്കിത് പറയാൻ കിട്ടൂല അവരെ മറന്നു അള്ളാഹു ചെയ്ത് പണിയുണ്ട് വാൻസാലിക ജവാരി ഹഹുവമായി പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പുറത്തുനിന്ന് സാക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മലക്കേടാണ് അവരെ അള്ളാഹു തല അത് മറപ്പിച്ചു പിന്നെ പേടി അല്ലോമിലും കയ്യ് സംസാരിക്കും കാല് സാക്ഷിക്കും അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് സാക്ഷിക്കൂലേ അതിന് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും അൻസാദാലിക്ക ജവാരി ഹഹുവമായാലും അവന്റെ അവയവങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു അറിവി കൊടുക്കും ഇത് പറയാനുള്ള ഓർമ്മ കൊടുക്കൂല പഠിച്ചോ മറപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട എന്താന്ന് അറിയാങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ എന്തായാലും പേടിക്കണം ഒന്ന് മലക്കുകൾ അവരത് കുറിച്ചു രണ്ടാമത്തെ നമ്മളെ ശരീരത്തെ അതവിടെ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടത് അത് ചെയ്ത പരിസരം പശ്ചാത്തല ആ സ്ഥലം അവനെ പിന്നെ യോമ ഇതിൽ ഹദീസ് അഹ്ബാറാണല്ലോ ഭൂമി സംസാരിക്കും അതായത് ഇന്ന ആള് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്റെ മേലെ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭൂമി പറയും ഈ ഭൂമി ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ആ സ്ഥലം നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാണോ തിന്മയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം അയാൾക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് പറയും അതിന് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാലിമഹൂമനൽ അറുതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മാലിം അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ആസാറുകൾ അയാൾ തെറ്റിന് സാക്ഷി നിന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അത് കല്ലോ മുള്ളോ ചെടിയോ കട്ടിലോ വിരുപ്പോ എന്താണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അധപകളൊക്കെ ആൾ സാക്ഷിക്ക് വരും അതിനെ അള്ളാഹു അവിടെ മറപ്പിച്ച് കളയും ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിനെയും അള്ളാഹു മറപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു അവനെ അവന്റെ ആളാണ്ടാക്കി അള്ളാഹുവിനെ അന്ത്യനാളിൽ അവൻ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ വലൈസാണ് ദോഷത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ സാക്ഷി ഉണ്ടാവില്ല ഇവനെതിരെ സാക്ഷിക്കാൻ ആരെ വലക്ക് എങ്ങ കഴിയോ ശരീരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയും ഇല്ല ഭൂമിയോട് ആർക്കും സാക്ഷിക്കാനില്ല അഭിനയാളെ ചിലയിക്കോട്ടെ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂർ ഇതാണ് മോമിനിയങ്ങളെ തൗബ ചെയ്താൽ ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയാൽ ഇസ്തിഫാർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ പിന്നെയും പുലി മുന്നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കോലത്തിലാണ് പോയാലുള്ള അബദ്ധം വലിയ വളരെ വലുതാണ് ഇത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വലിയ മാർഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അസ്സാം വലൈക്കും